Добрый день, уважаемые читатели газеты «Город Никополь». Добрый день, никопольчане, покровчане, марганчане. Сегодня позвонили мне жители улицы Некрасова нашего города и сообщили, что в доме 31А по той же улице в техническом этаже то есть который между крышей и пятым этажом там про сантиметров 60 до метра есть такой технический этаж установили сетки, решетки и голуби, которые там жили половина из них там и остались они кричат, зовут о помощи. Другие голуби, их не собратья, их подкармливают. А как реагируют на это люди? Давайте посмотрим сюжет. Доброго дня. Доброго дня. А представьтесь, пожалуйста. Ирина Машкарова. С... Мы жительницы, жительницы дома номер дома. 29. Да, соседний. Вы сегодня позвонили мне в редакцию. По какому вопросу? По вопросу того, что когда делают ремонтники, делают там работы, ставят решеточки для того, чтобы голуби домах, там не ходили, да? Да. Угу. они их там же и закрывают, получается. Некоторые, которые успели вылететь, вылетели, но некоторые, которые испуганы были, там и остались. То есть, получается, их даже не выгоняли, или я даже не знаю как. И когда мы подошли и попросили как-то решить этот вопрос... То нам отворот поворот сделали. Мы подошли и стали как-то привлекать внимание людей, что мы голуби, вы понимаете, они же оставшиеся снаружи кормят оставшихся внутри, но это же ужасно, они же кричат. Собственно, привлекли наше внимание жители этого же двора. В нашем дворе этой проблемы пока, к счастью, нет, но вот привлекли это. И мы попробовали со старшей по дому, она представилась старше, поговорить, обратите ее внимание. Но женщина повела себя очень агрессивно достаточно. Как агрессивно? Ну, она стала на повышенных тонах эмоционально с нами разговаривать. И, в общем-то, вы знаете, диалога не получилось. Мы сказали, хорошо, вы не кричите, не шумите, мы вашу позицию выяснили. И это какой дом? Это дом 31 А. По Некрасова, да? да? И тут агрессивная старшая, да, получается? Ну, Может быть, она не агрессивная, но в этом вопросе она как-то повела себя. Диалога у нас не получилось. Может быть, это сложно назвать агрессивным, это слишком. Вот, как раз голуб, по-моему, хочет кого-то покормить. Да, кого покормить. Получается, они вспомнил, видят своих... Да. Сородичей. Сородичей в решетке, да, и кормят их. Ну да, они сочувствуют, они же, они же стайные птицы, они же очень коллективные птицы. Поэтому они пытаются им помочь. И рядом, постоянно рядом, кругляют, крутятся, крутятся. Мы тут не живем, а люди этих, этого двора говорят, что они все время ну, крики о помощи издают. А почему есть мужчины в этом доме там, или есть кто-то, чтобы хотя бы эти сетки там убрать или выгнать этих голубей? Э, понимаете, когда мы общались со старшей по дому, она сказала, да, рабочие сказали, мы что, будем ваших и голубей гонять? Видимо, их внимание тогда еще А привлекло. кто делал вот это все безобразие? Ну, это надо спросить у людей, которые тут живут, мы не знаем. У людей, у старшей. Или у старшей. Кстати, кстати, она сослалась на своего председателя, она говорит, это в смысле, даже на, не наш... на ОСББ или что? Да, это ОСББ, председатель а ОСББ. председатель здесь? Вы знаете, я знаю только Лариса Череп, больше я ничего не знаю. У вас нет телефона? Нет, конечно, мы относимся к другому ОСББ. Да, конечно же. Мы пробовали знаешь. предложить что-то, давайте, мол, как-то выгнать, она говорит. Ну а что, люди деньги заплатили, очень довольны, что они по голове теперь Поставили голуби не танцуют, сетки. да, сетки. Хотя, мне кажется, закрытые там голуби, они же все равно цокают. И то, что, ну, в основном, основная причина, почему закрывают эти вентиляционные отверстия, что они какают, пачкают окна. Ну, это же... Снимаю. Вот. Но дело в том, что с крыши-то они тоже могут какать. 
обгаживать опыт? Ну, дело в том, что голубь – птица мира, а и относиться вот так, вон он кормит, да, я вижу сейчас. Если бы они даже были птица войны, все равно, ну, ну как нельзя так. Но ну, есть же какие-то способы, чтобы и люди были довольны, и птицы остались целые живы. Вот он подносит и кормит своего. Сородича. Может сородича, быть, это и не детеныш, да. но сородич. Но они ж, они да. же коллективные птицы, они, да, они живут такими коммунными. Просто их на камеру сейчас, тех, что за решеткой, очень плохо видно. Да, вообще да. Не, Это когда мы подходили со старшей подъезда, разговаривали, то вот тут в уголку прям светлого окраса, голубь был, так прям в решетку уперся, ну, выпустить Клюнь, меня. Да. Его хорошо было видно, а темные на темном фоне, конечно, не видно. А как вы не знаете, как со старшей дома здесь поговорить? Нет, не знаю. Она даже не представилась, по-моему. А кто здесь Она сказала, что ну, я не Кто у вас депутат? Олег Игоревич Шила. Шила. Сейчас попробуем с депутатом разобраться. Кстати, по-моему, он живет в этом доме. Да? В соседнем. Хорошо. Что вы еще хотите сказать? Я буду выключать. Ой, люди, давайте будем гуманны. На чужом несчастье даже наших братьев и сестер меньших не построишь благополучие. Давайте что-то искать. Никто никого не обвиняет и к позорному столбу не прибивает. Просто давайте решать эту проблему. Она возникла. Конфликт интересов она птиц и людей. Побольше. Она и будет. Как снежный ком будет нарастать. Собаки, птицы. Изгоним голубей и уничтожим. Вы же помните из Китая воробьев. Срочно начали завозить, потому что экологическая катастрофа случилась. Так что давайте просто совместно как-то решать. Может у кого-то решение есть. У меня нет решения. Мне жалко голубей, но я понимаю интересы людей. Они тоже должны отдыхать и жить в чистых домах. И давайте как-то это решать. Спасибо. Вам спасибо. Вам спасибо Женщина говорит, что она понимает людей. Вы знаете, а это люди или нет? Ни одна тварь Божья вот так вот не поступит, не замурует птицу. И зная, что особенно после того реакция, когда знает, что они там и ре реагируют вот так вот, что ну, сделали работу да, там, э цари природы. Цари природы, понимаешь, им мешает там, что они гуркотят, мешает, что они им гадят. Ну, в действительности, да, вот, цари природы. Знаете, я попрошу считать вот эту публикацию, вот этот ролик, заявлением в полицию. Потому как пытался я через местного депутата выйти на председателя ОСББ этого дома и безуспешно. Так как сказали женщины из соседних домов и люди, которые к нам подходили, что да, поднимался этот вопрос, но никто его решать не собирается. Значит... Уважаемая полиция, прошу считать вот этот ролик и приложу к нему мое заявление как заявление к правоохранительным органам и прошу установить и привлечь к ответственности всех причастных к вот этому живодерству. Это банальное живодерство. У меня нет слов. И я буду держать на контроле дело и принятое по нему решение. Спасибо.